Assalamualaikum and hi. Welcome on board to Cell Division. So hari ni kita nak discuss pasal the cell cycle dan kita akan masuk soalan pertama kita which is on the cell cycle. So kita tengok soalan pertama figure 1 show normal cell cycle. So you can see that ada G1, G2, S phase and M. Dekat sebelah M ni dia jadi dua sel dah. Okay. Sebab dia akan divide into two. So let's check out the question. First kali dia minta awak define cell cycle. So cell cycle is antara kita punya keyword yang wajib ada adalah it is a complete sequence of event in the life of a dipod cell. Itu wajib ada. And then they compose of mitotic phase and the interface which is interface yang ini dari sini sampai dekat sini dan juga mitotic phase adalah yang ini termasuk dengan cytokinesis. Okay. So what is the longer phase in the interface? So again interface adalah yang ini. The longest phase in interface adalah S phase. Kenapa S phase? Sebab S phase ni sebenarnya bermaksud synthetic, synthesis phase. So dekat sini lah yang dia akan hasilkan another DNA. DNA jadi another DNA. So baru you akan dapat double content of DNA dan dapat bagikan satu untuk each daughter cell. Okay, untuk each daughter cell ataupun each cell yang baru. So kalau dia tak buat ni, dia bagi dua tapi tak ada cell untuk dia bagi kepada dua orang kan. So kalau dia tak buat ni, habislah. And this one is the longest phase. Kalau dalam mitotik saja, kalau dia tanya mitotik ni, the longest phase would be the meta phase. Okay, kalau itu adalah mitosis. Kalau dalam meiosis, the longest phase would be the prophase one. So that's just um, revision lah. Ingat balik apa yang berlaku. So anyone, anyway, that is the thing. And then kita tengok pula dekat kita punya ni, state the event that occur in B. So what is the event that occur in B? Dua markah tadi adalah satu, kita akan sintesiskan DNA kita. Okay, yang penting lah kita akan duplicatekan DNA kita. So replication of DNA occur. Dan markah yang kedua adalah the DNA content will be double. And then describe what happened during G1 phase. So during G1 phase, G1 phase ni sebelum dia masuk S phase kan. So it is very important untuk dia dapatkan energy of course kan. So you need a lot of energy. Kat sini awak tahu dia perlukan uh, ATP yang banyak lah. Synthesis of ATP as well as dia akan increase the volume as well as synthesis of protein so that dia boleh gunakan. So apakah tiga markah dekat sini? Mari kita check the volume of cytoplasm increase and then the number of organelle increase. Okay, number of organelle sebab nanti kan dia nak bagi dua kan. So number of organelle increase and also protein synthesis. Okay, kat sini uh, kita tambah lah organelle, right? The penting one, organelle increase, cytoplasm increase, volume and then protein synthesis occur sebab dia perlukan all the enzyme untuk buat the synthesis. Then E pula, what happened at M phase? Okay, dekat M phase ni, ada dua perkara yang berlaku. Yang pertama adalah, yang pertama adalah the mitotic and then yang kedua adalah cytokinesis. So, dua markah kat situ. Okay, mitosis and cytokinesis. But do remember that this cell cycle juga terpakai untuk meiosis. Cuma untuk ini, Kita cakap dia mitosis lah, right? Number dua, soalan number dua, describe the stage in the cell cycle. So, stages in cell cycle, um, kita tahu dia adalah G1, S phase, G2, M phase. Cuma untuk soalan macam ni supermarkah, you can imagine dia, kita perlukan macam introduction. So, you boleh cakap dekat sini, cell cycle terdiri daripada dua. Okay, terdiri daripada dua which is the interface and also the M phase. Okay, ni macam the, the introduction dia lah. Okay, the interface dengan M phase. Then you boleh cakap lah, interface is the longest one. Interface is the longest phase of the cell cycle.
Kalau nak tambah pun boleh. This cell, this cell cycle only occur towards the, this cell cycle, I mean uh, you boleh tambah dia punya definition tadi yang macam kita buat dekat soalan satu. Which means dia ni adalah untuk sequence of cell life cycle which involve dual phase, interface dengan M phase. So kita check out the answer here. Oh, lupa perkataan diploid tu wajib ada. Okay, diploid cell. Right, so cell cycle is a complete sequence event in life of an individual diploid cell. Lepas tu, yang kedua, consist major phase, which is interface and mitotic phase. Next one adalah, interface is the longest phase. Also, yang ketiga adalah, there are three phases, which is G in the interface. G1, S phase and G2 phase. And then untuk G1 phase, boleh bagi tahu apa yang berlaku lah sebab dia minta describe kan. So to describe maksudnya you kena bagi tahu secara penuh lah, secara lebih baik dekat situ. So dekat G1 phase, macam yang kita telah discuss tadi, dia akan increase volume, protein synthesis sebab dia nak start untuk buat dua DNA kan, dua strand of the same DNA. Dia nak, dia nak double up diri dia. So increase protein and then dia kena increase kan ATP as well and then dia kena organelle come increase and then during the S phase which is yang you dah tahu dia akan duplicate kan the DNA so DNA duplication occur ataupun you boleh panggil replication of DNA Let's check out. DNA replication occur. It produce two identical chromatids. So dekat sini adalah macam kita nak bagi tahu korang. Kalau korang bagi tahu ini satu markah yang yang ini adalah markah yang kedua. So dia macam sama maksud. Okay, bukan bukan dapat markah yang berbeza tapi dia adalah sama maksud. Kalau awak tulis ini dan ini awak tak dapat dua markah, awak dapat satu markah sahaja sebab kedua-dua ni actually bermaksud yang sama. Okay, that is what it meant by the double slash ni. So maksud ni lah tadi, yang ini satu markah, ini satu markah, dia bermaksud sama. Okay, and then during G2 phase, apa yang berlaku adalah some of you would say cell prepare to divide. This one sangat-sangat tak tepat. Okay, it's not sesuai at all. I mean like how does it prepare? You kena bagi tahu in, in a very specific and precise word. Dia prepare dari segi apa? Dia prepare daripada segi content ke? Macam awak kan prepare untuk exam. Awak prepare dari segi apa? Daripada segi technical ke? Ataupun awak prepare dari segi content awak punya of that particular subjek kan so dia prepare dari segi apa so dekat sini G2 dia prepare untuk masuk mitotic phase kan so dia prepare dari segi apa tak termasuklah dia akan increase kan dia punya volume lagi sekali kenapa sebab dalam volume sebab kat sinilah dia memerlukan the de, dekat sinilah nanti yang akan menyebabkan dia boleh bila volume dah banyak barulah dia boleh mengembang dan bahagi okey so but be, Before that can happen, dia kena ada the centrosome yang masih kat spindle fiber dan tolak the the membrane lah, okay? Sebelum dia boleh betul-betul elongate tu. Anyway, let's check out what happened. More cytoplasm and organelle are made, okay? Sebab dia nak prepare untuk divide kan? So, the, the cytoplasm volume adalah meningkat, organelle lagi banyak. And then proteins as well, microtubules pun dah start untuk untuk being organized and everything. So energy store increase lah. This one is very important lah sebab kita nak start buat the mitosis, kita perlukan banyak energy. So energy store are increase. Chromosome are already duplicated but still in the form of chromatin. Okay so dekat sini just nak bagi tahu lah chromosome kita sebab dia telah melalui S phase jadi chromosome telah pun duplicated. Cuma di dalam bentuk chromatin whereby you tak nampak sangat dekat uh, microscope tu. Okay, bila dia dah compress, bila dia dah more, more dengan histone protein tu kan, dia dah more condensed and compressed tu, barulah you nampak dia dekat dalam mikroskop. Dan during M phase as you know, it, di sinilah berlakunya mitotic division. So you akan ada the meiosis ataupun mitosis. 
So here uh, sebagai generally kita boleh cakap dia sebagai mitosis dulu lah Okay the mitotic phase So the mitotic phase actually can be divided into two Karyokinesis Okay this one is a legend Karyokinesis so, Macam kita dengar prokaryot 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 tu actually bermaksud pro before lama Karyo tu pula adalah DNA Okay So Karyokinesis ni bermaksud dia akan kinesiskan ataupun dia akan dividekan the DNA. Right? And cytokinesis pula, cyto refer kepada cytoplasm. So dia akan dividekan the cytoplasm. So karyokinesis ada empat tu which is prophase, prophase, metaphase, anaphase dan telophase. Okay. Karyokinesis ada empat tersebut which is the prophase, metaphase, anaphase, telophase while untuk the cytokinesis kita adalah division of the cytoplasm and kalau you kita revise balik kalau untuk cytokinesis adalah berbeza untuk plant dan juga animal untuk plant dia akan form the cell plate at the center ataupun at the metaphase plate and then animal cell pula dia panggil sebagai cleavage furrow it involve the it involve the thing untuk jadi ring contractile ring and then dia akan makin kecil dan dia akan jadi dua okay so mitosis sikit je lagi define mitosis mitosis adalah karyokinesis ataupun division of the nucleus So let's check the div um, yang penting kat sini adalah chromosome the division of chromosome nuclear division that result in two daughter cell having the same number of chromosome okay so dia akan divide nuclear nuclear okay nuclear division resulting in two daughter cell with the same chromosome number. This one function of mitosis. So ini sedang untuk dia punya growth, untuk regeneration, okay? any of it, growth, reproduction, Regeneration like repair of damaged tissue ni pun adalah regeneration lah. In which phase mitosis do the chromosome line up the equator? Easy peasy, it is metaphase. In which phase does the spindle form in mitosis? Okay, spindle start to form the card prophase. Yeah, pro ni macam first lah. Okay, the introduction macam tu. Okay, dekat prophase lagi dia dah start untuk form. Even dekat G2 pun dia dah start form sikit-sikit. Okay, dia dah start untuk onset lah kita panggil onset. O-N. On. Set. Tapi yang betul-betul punya yang lagi okay adalah dekat prophase lah. In which phase in mitosis can sister chromatid be observed for the first time? So dekat mana kita boleh nampak sister chromatid? Uh, jawapan dia adalah prophase juga. Sebab kat situ dia dah condense. Alright so that's all I'm going to berhenti dekat sini. My daughter need my attention. Right, thank you guys. Assalamualaikum.